Hola, hola, gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de Venom Let There Be Carnage. Con un presupuesto de 110 millones, la película logró recaudar más de 500 millones. Menos que su antecesora, pero aún así se le consideró un éxito. Y más teniendo en cuenta que se estrenó en el 2021, cuando todavía existían algunas restricciones por el tema de la pandemia. Otras grandes producciones estrenadas ese año fueron Shang-Chi, Godzilla vs. Kong, Rápidos y Furiosos 9, 007 No Time to Die y por supuesto No Way Home. Ruben Fleischer, quien dirigió la primera película de Venom, no regresó para esta secuela, en parte debido a que seguía comprometido con la dirección de la secuela de Zombieland, por lo que Sony contrataría a Andy Serkis, quien es más conocido como actor, pero ha demostrado su faceta como director en estas otras películas. Además, es alguien que tiene experiencia trabajando con CGI y la tecnología de captura de movimiento. En esta entrega llegamos a ver el Daily Bugle, el periódico de JJ Jameson. Incluso cuenta con el mismo logo que se usó en la trilogía con Tobey Maguire. Cabe mencionar que en la saga de Amazing Spider-Man con Andrew Garfield también salió dicho periódico, pero tenía un logo diferente. Durante una conversación entre Venom y Eddie se toca el tema de la responsabilidad, a lo que el simbionte dice La responsabilidad es para los mediocres. Pareciendo una burla a la frase emblemática de Peter Parker, aquella que lo inspira a hacer lo correcto. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Si recuerdan, Stan Lee apareció en la primera película de Venom, pero para la filmación de esta segunda entrega, el viejo Stan ya se había ido, aunque igual se le incluyó de alguna manera, siendo parte de la portada de unas revistas. El restaurante en el que Eddie y Anne se encuentran se llama La Gagné, que en francés significa la araña. ¿La Gagné? Ah, sí, claro. Y este era el nombre francés que se le llegó a dar a Spider-Man hace muchos años. La Gagné, la Gagné, el tonetro bien sangre. Si recuerdan, en la escena post-créditos de la primera película ya se nos había presentado a Cletus interpretado por Woody Harrelson, en donde apareció con un peinado rizado que lucía extraño y antinatural, pareciendo a Anita la huerfanita. Hasta el mismo actor confesó que no le gustó para nada ese estilo, así que para la secuela le pusieron una peluca que resultara un poco más convincente. Entre las cosas que Cletus ha tallado en la pared de su celda, vemos un oso, tratándose de un guiño al osito de peluche llamado Binky que Cletus tenía en los cómics. Cletus le escribe una carta a Eddie en la que dice que cada héroe tiene una historia de origen, y justo en ese momento una araña pasa cerca de allí y Cletus la aplasta, naturalmente recordando al origen de Spider-Man y en cómo este obtuvo sus poderes. La película difiere un poco en la forma en la que Cletus obtuvo a Carnage, ya que en los cómics Cletus y Eddie llegaron a ser compañeros de Zelda, en un momento en el que Eddie ya no tenía a Venom, pero luego el simbionte va a rescatarlo de la prisión, y justo antes de escapar digamos que dio a luz, dejando un pequeño engendro, siendo este el que se uniría a Cletus y daría origen a Carnage. Mientras que aquí en la película el traspaso es un poco más directo, Cletus simplemente muerde a Eddie, obteniendo una pequeña muestra del simbionte y así se convierte en Carnage. Aunque eso sí, tanto en los cómics como en la peli se nos presenta a Carnage como descendiente de Venom, es decir, su hijo, a quien Venom claramente no le quiere pagar manutención. ¡Madre! ¡Ay, carajo! Durante su fuga vemos a Carnage asfixiando a un guardia con su larga lengua, algo que podría recordar al cómic de Venom 11, donde el simbionte intentó asfixiar a la mole metiéndole la lengua hasta la garganta. Claro que aquí el que lo hace es Carnage, quien irónicamente en su diseño original de los cómics no contaba con una lengua tan larga como la que le vemos aquí, siendo algo que visualmente lo distinguía de Venom además del color, pero aquí esa diferencia de la lengua no existe. Andy Serkis quiso crear movimientos y estilos de lucha distintivos para Venom y Carnage. Si se fijan, ellos no luchan de la misma manera. El director comparó a Venom con un mariscal de campo, es decir, firme, pesado y que destaca por su fuerza bruta. Mientras que los movimientos de Carnage son más excéntricos y a la vez escurridizos, como si fuera difícil atraparlo, comparándolo con un pulpo. Aunque sus tentáculos también se inspiraron en los escorpiones, en cómo estos mueven su cola detrás de su cabeza antes de atacar, mostrando así en Carnage su naturaleza depredadora. 
Inicialmente se llegó a considerar que esta secuela de Venom tuviera clasificación R. Esto después de que quedara demostrado que otras películas del género como Deadpool, Logan y Joker pudieron ser un éxito taquillero a pesar de su clasificación. Claro que al final se consideró que si la primera película de Venom logró funcionar siendo PG-13, lo más seguro era seguir por ese mismo camino. Dicha decisión decepcionó a aquellos que deseaban ver una versión más salvaje de Carnage, una que le hiciera justicia a su nombre. Y es que resulta irónico que el título de la película incluya la palabra matanza o carnicería, pero realmente nunca llega a ser tan sangrienta debido a los límites de su clasificación. Siendo extraño como a pesar de tantas muertes en pantalla, la mayor cantidad de sangre que se llega a ver es esta. Eso, eso, eso era sangre. Ah. En la película nos presentan a Ravencroft, una ubicación popular de los cómics que alberga a supervillanos. Este lugar ya había sido adaptado en la película de Amazing Spider-Man 2, siendo donde experimentaron con Electro y donde al final llevan a Harry Osborn. El interés amoroso de Cletus, conocida como Shriek, en los cómics es una mutante. Claro que al ser esta una película de Sony, ese término no se usa con ella, pero sí que se llega a mencionar su mutación. Que mi mutación está avanzando. Su personaje en los cómics, además de las ondas sónicas, también puede manipular las emociones de las personas, induciéndolas a actuar de forma violenta. Aunque eso no es algo que se toque en la película. Según uno de los artistas conceptuales que trabajó en la película, se había considerado la aparición de otro simbionte, Scream, quien serviría como la antagonista femenina de la película. Sin embargo, al final se optó por cambiar a este personaje por Shriek. Aunque en el 2023 se pudo ver a Scream en el videojuego de Spider-Man 2, donde su anfitriona era Mary Jane y Peter tuvo que enfrentarse a ella. Eddie le compra gallinas a Venom para que se las coma, pero el simbionte se encariña con ellas y las llama Sonny y Cher, en honor al exitoso dúo musical que se popularizó en los 60. Las gallinas utilizadas fueron completamente reales y estuvieron bajo la supervisión de American Human para garantizar que estuvieran cómodas y bien cuidadas. ¿Esto tendrá de esos internets? En un momento vemos a Cletus usando a Carnage para interactuar con el internet, algo que podría parecer absurdo, pero realmente sí es algo que se ha visto en los cómics. De hecho, sus habilidades van más allá de controlar computadoras, ya que puede convertirse en filamento molecular y viajar a través de los cables de comunicación, permitiéndole manifestarse físicamente en cualquier lugar donde haya una computadora conectada a internet. En esta película, Anne vuelve a usar el simbionte, convirtiéndose en She-Venom, algo que parece no gustarle, pero a la vez dice que le resulta divertido. Una reacción mucho más positiva que su versión de los cómics. Y es que allí, Anne, después de haber estado unida con el simbionte varias veces, terminó desarrollando un trauma hacia Venom, que eventualmente provocó que ésta se lanzara de un edificio. A Venom le gusta referirse a su faceta justiciera como protector letal. Este es un guiño a la miniserie de cómics Lethal Protector, donde Eddie y Venom se mudaron a San Francisco y dejaron atrás la villanía para convertirse en antihéroes. ¿Y nos podemos llamar el protector letal? ¡Qué ochentero! Cerca del clímax, cuando Eddie está buscando a Cletus, se ven varios helicópteros. Estos ni siquiera formaban parte de la producción de la película. En realidad eran parte del rodaje de Matrix Resurrecciones, la que salió en el 2021. Y es que hubo un momento en el que ambas películas llegaron a estarse filmando en el mismo lugar de San Francisco, lo que ocasionó que se vieran estos helicópteros. Pero no significó un problema. Al director Andy Serkis incluso le pareció apropiado que estos estuvieran en la escena. Así que lo que hizo fue añadir en postproducción un diálogo en el que Venom y Eddie los mencionaran, como para hacer creer que sí eran parte de esta película. ¡No lo encuentran! Nos buscan a nosotros también. Venom demuestra un miedo a Carnage al ser este de color rojo. Lo gracioso es que su fobia al color parece no limitarse solo a los simbiontes, sino a otros alimentos. Pues si se fijan en el apartamento de Eddie, vemos varios Eminems de color rojo esparcidos por diferentes lugares, insinuando que Venom prefirió no comerlos. Uno de los artistas conceptuales propuso algunas ideas para el clímax en la iglesia, como que Carnage iba a crucificar a Venom mientras adoptaba una apariencia similar a la de un papa, y para burlarse por un instante le recrearía con su lengua una corona de espinas. Claro que ninguna de estas ideas propuestas terminó llegando a la cinta, 
Aunque algo que sí se utilizó fue la idea de que Venom se lanzara desde lo alto de la iglesia y le clavara una cruz a Carnage en la cabeza. Bueno, más o menos, porque en la película Venom lo que agarra es un tubo de metal, sube a la cima de la iglesia y eso es lo que le clava a Carnage cuando se lanza, evitando a toda costa el uso de la cruz. La forma en la que Eddie y Venom quedan atrapados por escombros y luego tienen un momento de reflexión en el que se dan cuenta que su unión es más fuerte puede recordar al cómic The Amazing Spider-Man 33, donde el héroe se había quedado atrapado en toneladas de escombros pero encuentra en sí mismo la manera de levantarlo, un evento que fue adaptado en Spider-Man Homecoming. En muchas películas ocurre algo que se conoce en inglés como title drop, que básicamente es aquel momento en el que un personaje dice el título de la película. A menudo funciona para presentar lo que supone ser un momento épico, significativo o de gran amenaza para quien lo escucha. Estos son algunos ejemplos. Porque él no es un héroe, es un guardián silencioso, un vigilante protector, un caballero de la noche. ¿Qué hacen? Tú lo dijiste, fantoche. Somos los guardianes de la galaxia. No debes estar aquí. Esta es una isla salvaje. Y yo soy una robot salvaje. Y aquí en la secuela de Venom, el antagonista es quien tiene el honor de decir la frase del título. Solo que en este caso se aprecia mejor en inglés. Let there be courage. Durante el enfrentamiento final hay un momento en el que Venom agarra la mano de Anne mientras ella cuelga a varios metros del suelo. Suena una música triste y vemos su reflejo en los ojos de Venom. Un momento que pretende recordar a esa trágica escena de The Amazing Spider-Man 2 donde Peter intentó salvar a Gwen. Al final, Venom se termina comiendo a Carnage como si fuera un chicle gigante, lo cual no es algo nuevo. Venom hizo lo mismo en el cómic Peter Parker Spider-Man número 10, pero sin matar a Cletus, a diferencia de lo que vimos en la película donde Venom se come su cabeza. Sin nada de sangre, por supuesto, porque ya saben, PG-13, aquí la gente no sangra. Después de haber sido derrotado por Shriek, la última toma del detective Patrick lo muestra con un brillo en los ojos. Puede que no quede muy claro qué significó esto, pero en los cómics el personaje llegó a aportar al simbionte conocido como Toxin, el hijo de Carnage y por lo mismo nieto de Venom. En los cómics, Toxin teniendo como anfitrión al policía Patrick se puso a hacer justicia capturando a ciertos villanos y hasta llegó a ser aliado de Spider-Man. Ya veremos qué destino le deparará en el universo de estas películas. La cinta cuenta con una escena post créditos que dio mucho de qué hablar en su momento, y es que mientras Venom y Eddie veían su novela, terminaban siendo transportados al UCM, dándonos en aquel momento una pequeña esperanza de que veríamos a Venom encontrarse con el Spider-Man de Tom Holland. Aunque luego salió No Way Home y Venom ni siquiera se asomó, pero en la escena post créditos de dicha película se revela que Eddie, antes de ser regresado a su universo, terminó dejando una pequeña muestra del simbionte. Algo de lo que aparentemente tendremos actualización en la tercera entrega. Es bien sabido que las películas de Venom no han tenido las mejores críticas, pero a pesar de su tono absurdo, guión desordenado y un humor a veces demasiado tonto, lo cierto es que buena parte de la audiencia ha logrado disfrutarlas, destacando la extraña pero divertida relación que hay entre Venom y Eddie. Y es que esto es básicamente una comedia romántica entre un hombre y su simbionte, una historia donde ambos discuten, aprenden de sus errores, se reconcilian y logran confiar el uno en el otro. Y ya sea por eso último por su tono alocado que nunca se toma demasiado en serio ha resultado en que ambas películas hayan sido un éxito taquillero. Y ahora es el turno de ver qué tan le irá a Venom The Last Dance. We are Venom. Si el video te ha gustado no olvides dejar tu like. Agradezco a los miembros que han apoyado al canal y esto es Toddy. Hasta luego. La responsabilidad es para los mediocres.